Weh, saya ni pun memang perjalanan tu memeningkan otak. Cintian Semayang Hari ini saya akan cuba menerangkan tujuh mitos tentang bekerja di luar negara yang ramai orang salah faham Ini memang berdasarkan pendapat saya dan apa yang saya tengok dari segi trend you know, backpackers dekat uh, luar negara ataupun um, orang lain lah yang pernah bermigrasi dekat luar negara dan soalan-soalan yang diorang rasa macam banyak orang patut tahu tapi banyak orang salah faham pasal konsep-konsep tersebut ni Video ni memang semata-mata berdasarkan pengalaman saya lah So mungkin memang akan berbeza pendapat dengan orang lain Mitos pertama So orang yang kerja luar negara ni Mesti kena kerja farm ataupun kerja petik buah Ataupun kerja-kerja kuli macam kontraktor dan sebagainya So Mitos ni memang ok selalunya orang yang kerja luar negara ni ada juga yang macam you know terus kerja dari doktor ke professional ke skill ke tapi sekarang ni dari segi migrasi untuk orang biasa lah orang yang macam you know setakat SPM je ada ataupun setakat diploma degree tapi macam memang nak cuba nasib dia orang di luar negara sebenarnya tak ok tak semestinya kerja petik buah sahaja tak semestinya kerja kuli sahaja korang still ada juga peluang tu untuk kerja dalam office ataupun kerja dengan syarikat di negara tersebut of course dia berbanding dengan pengalaman korang lah dan juga skill-skill korang yang ada sama ada company tu ataupun syarikat tu nak hire korang ataupun dia nak hire orang lain so benda tu memang sangat-sangat subjektif dan orang semua orang berbeza so bagi mereka yang rasa macam oh kerja luar negara oh aku mesti kena kerja farm sahaja ataupun kerja kuli sahaja tak semestinya korang boleh je cuba nasib korang untuk kerja office dan sebagainya ok mitos kedua bila orang sampai dekat negara baru ni dia orang rasa macam gaji masuk dan memang cukup untuk hantar balik ke Malaysia dan duit akan setiasa cukup dekat negara yang dia orang berada tu ok so yang ni sebenarnya banyak orang salah faham sebab bila dia orang sampai je dia orang mesti akan terus compare dengan negara Malaysia ataupun compare dengan negara asal korang lah depends lah siapa yang tengok video ni kan so contohnya kalau macam 15 NZD sejam dekat New Zealand ni dalam RM50 So ok RM50 tu boleh beli beras, boleh beli ni, boleh beli tu, boleh beli uh, dan sebagainya Tapi sebenarnya bila korang dah berada di negara ni Korang patut fikir pasal nilai duit tu dalam negara yang korang berada Jangan fikir nilai Malaysia Jangan fikir oh RM15 NZD, RM50 uh, You know, sebab sebenarnya korang kena faktor juga kos uh, sehari hidup dekat negara tu Kos um, makan, kos tidur, penginapan, kos um, you know, naik bas ke apa dan sebagainya So, uh, dia bukannya macam orang yang kerja di Singapura Tapi menetap di Malaysia uh, Dia orang sedap lah boleh terus compare SGD dengan Malaysian ringgit Sebab <laughs> dah dekat dengan nama dia Ah, uh, So, diorang macam tak ada masalah sangat Tapi bagi mereka yang di luar negara lain Selain daripada negara dengan negara berdekatan dengan Malaysia Memang better kalau korang just fikir Kos sehari hidup dulu Sebab memang depends kepada setiap orang Depends kepada kemampuan setiap orang Jenis gaji yang korang dapat Dan juga jenis orang So, kalau kau boros uh, Susah lah Kalau jimat cermat Then, hidup selamat Mitos ketiga So Banyak orang fikir yang BI diorang kena power gila Baru boleh hidup Dan Cari kerja yang Sesuai Dan bagus Di negara lain ni So sebenarnya Tak juga Okay Kalau korang punya BI You know Tak tak tahu nak speaking ke apa macam tu tak ada masalah janji korang boleh faham bahasa Inggeris dan ataupun bahasa yang di negara yang korang nak pergi tu mungkin Germany ke apa and then korang boleh berbahas dalam bahasa tersebut so as in like boleh speaking lah boleh converse boleh hold a conversation in the language of the country that you're trying to go to so I recommend BI lah sebab memang banyak negara di dunia ni yang memang pakai bahasa tu tapi dia depends kepada korang lah so you know janji korang boleh memahami orang dan orang boleh faham korang ah then it should be no problem lah mitos keempat so 
korang kena sampai negara tu dulu baru boleh cari kerja. So sebenarnya tak okey um korang boleh je start cari kerja tu di negara asal. Okey of course memang susah sikit lah nak cari kerja bila korang tak ada dalam negara tersebut. Tapi you know sekarang pun dah 2017 kot dah ada email um banyak kerajaan dah ada this one thing nama dia expression of interest di mana korang boleh hantar surat um, yang macam korang boleh tulis lah ok saya sepolan bin polan um, pandai dan elok dan boleh bekerja dalam bidang-bidang tersebut ada tak cara ataupun peluang saya untuk dapat visa ke negara tersebut uh, so benda tu pun ada juga sekarang ni so yang penting korang memang kena start mencari lah jangan duk diam je kan kalau korang tak cari then memang tak dapat lah kan cerita dia and ni akan berkait juga dengan mitos yang kelima di mana orang banyak orang fikir yang oh kena ada lubang dulu baru boleh kerja di negara tersebut baru senang nak cari kerja baru ini baru itu sebenarnya tak Okay, um, tak ada lubang pun tak apa. Okay, memang senang kalau ada kawan yang boleh membantu dan sebagainya. Tapi yang penting tu, korang punya, you know, korang punya semangat sendiri untuk cuba, untuk cuba menerokai hidup lain di negara lain, di negara orang lain tu. Korang punya semangat tu memang kena ada. Memang, you know, mungkin korang tak ada lubang sekarang. Tapi entah-entah koranglah lubang tu. Uh, <laughs> That sounds weird. So, maksud, maksud saya, you know, entah tak korang yang akan membantu orang lain. Mungkin sekarang ni tak ada orang membantu korang tapi tak apa sebab memang macam tu lah hidup kan. Bukannya macam boleh boleh plan, bukannya macam boleh terus bum-bum dah ada orang yang nak sudi membantu kan. So, memang kita ni kena try lah sendiri untuk try dapatkan dan mencari peluang kita di negara tersebut baru boleh, you know, try cuba untuk membantu orang lain. Mitos keenam. So, mitos ni pula, orang yang kerja luar negara mesti akan lupa diri. Okay. <laughs> Jap, apa? Lupa diri? Uh, tak kot. Okay, sebenarnya dia depends jugalah kepada orang tu. Mungkin dia nak cuba lifestyle baru ataupun dia nak, you know, dah dapat kebebasan tu, apa? Culture shock lah, kononan. Tapi... Actually, you know, this isn't a bad thing sebab baguslah korang dapat memahami culture lain, memahami orang lain yang datang daripada background-background lain. You know, bagi saya, tak ada masalah pun. Janji korang tak lupa siapa yang membesarkan korang sebab tanpa dia orang mestilah korang tak ada sekarang tengok video ni ataupun di negara luar tersebut. You know, tepuk dada, tanya selera. So, dia depends jugalah kepada orang. Dan mitos ketujuh, tak ada visa pun tak apa. Weh, jap. Sebenarnya kan, <laughs> ni, ah, ni paling, ni paling, uh, paling, paling, paling tak patut, ok? Sebenarnya memang, memang, memang kena ada visa baru boleh, korang boleh keluar ke negara tersebut, ok? So, contohnya macam video saya yang sebelum ni pasal penerangan visa tu apa secara basic, eh? Um, Korang memang kena ada visa sebab kalau tak ada visa, korang dikira alien, korang dikira illegal, pendatang haram. So, memang memang image negara kita akan rosak kalau you know ada lagi banyak orang pendatang haram yang um, pergi ke negara orang lain, lepas itu tiba-tiba kena tangkap lah, kena inilah, kena deport balik ke Malaysia. Jangan, jangan sesekali percaya ejen-ejen ni, jangan sesekali um, cuba nasib untuk pergi dengan turis visa sahaja, lepas tu kena kena nak try lah kerja illegal, kerja fruit picking semua sambil tunggu visa baru. Um, okay, mungkin itu option antara salah satu option yang korang ada tapi saya sangat-sangat recommend jangan buat sebab memang susah nanti untuk korang dan juga untuk masyarakat Malaysia lain yang nak cuba you know dan menolakai kehidupan di luar negara Malaysia lagi-lagi pun sebab banyak negara ni diorang dah bagi dah peluang diorang dah ada dah senarai visa yang korang boleh ambil senarai visa yang korang boleh apply di um, website laman web 
tertentu yang kerajaan diorang ada buat untuk you know mungkin tak ada banyaklah untuk warga negara Malaysia tapi memang ada banyak peluang di luar tu um, kalau korang nak just stay tune nanti saya akan buatlah video pasal visa-visa yang ada you know work visa negara mana yang ada work visa dan juga peta hidup visa ni sebab mesti ada banyak korang yang tahu saya pun dulu daripada working holiday visa bulan Januari hari tu sekarang ni saya masih di New Zealand tapi dengan student visa so you know itulah saya punya plan untuk you know try nasib dan tengoklah macam mana apa yang berlaku so itu sajalah uh, tujuh mitos yang daripada pengalaman saya sendiri yang saya ada nampak tentang immigration ni tentang kerja di luar negara yang banyak orang salah faham so kalau korang ada isu ke apa ada komen nak tambah ke apa post je, komen je dekat bawah saya memang tak ada masalah pun you know, setiap orang ada pendapat masing-masing dan harap-harap korang dapat belajar lah sesuatu yang baru tentang visa ni tentang migration tentang bekerja di luar negara ni ya yeah, memang susah memang weh saya ni pun memang perjalanan tu agak sengit dan susah dan dan memeningkan otak tapi you know at the end of the day it's going to be worth it you know because korang dapat explore negara baru korang dapat stay di negara baru dan korang dapat jumpa banyak kawan yang baru so itu yang penting so um, ya yeah, sebenarnya saya dah nak ready nak pergi kerja ni so jom kita pergi kerja dan saya jumpa korang dalam video yang seterusnya